നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ വീഡിയോയുടെ താഴെ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെൽ ഇതിന്റെ സിമ്പിളും കൂടെ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടലപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ലഡുവാണ് അതിൽ ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചോക്ലേറ്റ് ലഡു ആക്കി എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പൊടിയുടെ കണക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി ഈ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഈ നെറ്റിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കട്ടയൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെറ്റിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ നല്ലോണം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കൊക്കോ പൗഡറും കടലപ്പൊടിയും കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പതാ നല്ലോണം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ വിസ്താരമുള്ള പാത്രം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനായിട്ട് വലിയ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഞാനൊരു അര കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് തന്നെ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ആ നെയ്യിലേക്ക് ആ പൊടികളൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരിവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം നെയ്യൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു കളർ മാറി അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയപ്പോ ഇതാണ് അതിന്റെ പരുവം ആ മാവ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരികയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പരുവം കണ്ടോ നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് കാണാം കുറച്ചും കൂടെ ഏഹ് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള അതിന്റെ പരുവമാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ മേലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കരുത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി ഞാൻ ഒരു വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിനെ ഒഴിച്ചു വെച്ച് തണിയാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് എണ്ണ തടവി എടുക്കണം കുറച്ച് എണ്ണ എടുക്കുക ഒന്ന് തടവെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇപ്പൊ നെയ്യ് ആണെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നെയ്യ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെറുതെ അങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കരുത് അത് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പാത്രത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പരത്തി വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തണിഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് തണിയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് തണിയാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് നല്ലോണം തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനെ നല്ലോണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൂട്ടി വെക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ